Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle 10 dakika içerisinde hızlıca gram altın, gram gümüş, Bist Bank, Bist 100 ve dolar TL analizinin teknik analizini gerçekleştireceğiz. 10 dakika içerisinde hem altından hem gümüşten hem bankalardan hem borsalardan hem de dolardan haberdar olmuş olacaksınız. Teknik göstergelerin bizlere neler gösterdiğini görüyor olacaksınız. Hemen başlayalım. Bollinger bantları. Direction of Movement Index ve RSI'yi açtık. RSI'dan başladığımız zaman 2 Haziran itibariyle tepe noktalara ulaştığını ve oradan itibaren aşağı yönlü bir düşüş gerçekleştirdiğini, düşüşten sonra da ortalama 20 Haziran'dan bu yana kadar yatay seyirde devam ettiğini görebiliyoruz. Bu yatay seyirin devamının yavaş yavaş kırılmaya başladığını ve 17 Ağustos itibariyle hafif bir yük yukarı yükselişin başladığını da görebiliyoruz. Peki Directional Movement Index tarafına gittiğimiz zaman 6 Ağustos 5-6 Ağustos itibariyle aşağı yönlü bir Directional Movement Index kırılması yaşandığını fiyatların burada hızlı bir düşüşe maruz kaldığını görüyoruz. Ondan sonra Directional Movement Index tekrardan yukarı yönlü bir çıkışın habercisi olacak. Yukarı yönlü bir kesişme sağlamamış. Fakat Bollinger bantlarına gidip baktığımız zaman bantların alt sınırlarına doğru hareket ettiğini ve yavaş yavaş yukarı yönlü bir yükselişin mümkün olabileceğini görüyoruz. Burada 488'ler seviyesinin iyi bir direnç seviyesi olduğunu ve mutlaka birkaç gün ard arda üstünde bir kapanış gelmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Hafman hareketli ortalaması Para akışı endeksi ve wave trend osilatörüne geldiğimiz zaman işleri değiştiğini görüyoruz. Wave trend osilatörünün tam 13 Ağustos itibariyle bir alt sinyali verdiğini burada görebiliyoruz. Alt sinyali verdikten sonra hafif bir aşağı yönlü düşüşler olmuş. Sonra yukarı yönlü tekrardan çıkışlarla toparlanmış ve şu an alt sinyalinin hafif üstünde hareket ettiğimizi görebiliyoruz. Alt sinyaline geçtikten sonra yukarı yönlü bulutların kuvvetli şekilde hareket ettiğini fakat bu kuvvetli hareket etmeye rağmen fiyatların aynı oranda çıkmadığını görebiliyoruz. Bu da üzerinde bir uyumsuzluk mu var sorusunu bizlere sorduruyor. Peki Kafman hareketli ortalamasına geldiğimiz zaman burada en kritik noktalar birini görüyoruz. 495 TL'ler seviyesi gram altın için bakın gram altın adına konuşuyorum. Çok kritik noktalardır ve bu seviyenin aşılmasıyla birlikte önce 488 sonra 495'in aşılmasıyla birlikte yukarı yönlü çok ciddi bir yükselişin başlayabileceğini söyleyebiliriz. Gram gümüş tarafına geldiğimiz zaman gümüşün ciddi bir değer kaybı yaşadığını Bollinger bandının alt basamaklarına kadar indiğini görüyoruz. Bu noktalar yatırım tavsiyesi, alsa tut tavsiyesi olmamakla birlikte tabii ki alım satım kararlarınız kendi Zahittir. Fakat bu güzel düşüşün sonrasında artık buralar kademelenebileceğimiz, alım yapabileceğimiz, maliyet düşürebileceğimiz noktalar olarak veya hiç gümüşte yoksak gümüşe girebileceğimiz gram gümüş için doğru noktalar olarak seçilebilir. Bollinger bantlarının altına çıkması RSI'nin tam 30'lar seviyesine kadar gelmesi ve üzerindeki primin de 7-8 liralar üzerinde olması bizler için burada güzel bir kademe noktası olarak gözüküyor. Directional Movement Index'e baktığımız zaman 16 Haziran itibariyle bir sat konumuna geçmiş ve hala da sat konumunda olduğunu görüyoruz. RSI'de keza bu zamanlar 80'in üzerine gelmiş. Fakat şu anda 30'lar seviyesinde bekliyor. Bollinger bandı da alt kısımda yine kendini gösteriyor. Kafman hareketli ortalamasına baktığımız zaman 17 Haziran itibariyle Kafman'ın altında seyrettiğimizi ve şu an Kafman'la aramızın ciddi şekilde açıldığını görüyoruz. 6.67'ler seviyesi iyi bir direnç noktasıdır. Bunun üzerine geçtiği zaman hızlı şekilde 7 liraların üzerine atabiliriz gibi gözüküyor. Şu an baktığımız zaman mum grafiği şurada çok ufak bir seyirde oluşsa da bir al sinyali oluştuğunu görüyoruz. Fakat al sinyali oluştuktan sonra en totalde düşüş olarak bir %6.5'luk daha düşüş olduğunu görüyoruz. Bu artık gram gümüş için sanırım son fırsatların olduğunu bizlere söylüyor ki muhtemelen artık daha da aşağı hareket etmeyi bırakıp yukarı yönlü bir çıkışın başlayabileceğini buradan görüyoruz. Devam ettiğim zaman Bist Bank tarafına geçiyoruz. Burada bankalarla ilgileniyoruz. Öncelikle bankalara bakmadan ben her zaman şunu tavsiye ediyorum. Önce bir aylık grafiğe geçmemiz lazım. Çünkü aylıkta çoğu şey belli oluyor. Gördüğünüz gibi aylık grafikte basit destek direnç noktaları koymamız gerekirse şöyle sadece 2 tane 3 tane yatay nokta koyacağım. Farklı yatay noktalar çok fazla kullanmayacağım burada basit bir analiz olduğu için. Bakın gördüğünüz gibi dip seviyelerine senelerdir 2009'dan 2010'dan beri dip tepe dip tepe dip tepe dip tepe şeklinde gidiyor. Bunu da çok fazla kişi anlatmıyor buradan iyi paralar kazanıldığı için. Bakın dipten tepeye tekrar dibe gelmiş tepeye tekrar dibe geldi ve gördüğünüz gibi açık ara bir şekilde tepeye doğru gidiyor. Biz bunu dip seviyelerde şu ortadan maliyetlenseydik bir yüzde kırıklık Yukarıda da bir %50'lik kar marjımız vardı ve bir senede bu muazzam kar marjları demek oluyor. Tekrar günlük grafiğime geri geliyorum. Grafiğimi şöyle çizgilerimi, çizimlerimi kaldırıyorum. İndikatörlerime geçtiğim zaman. Bollinger bandının üst tepelerine çıktı. Bir düzeltme gerçekleştirdi. Bir daha üst tepeye çıktı. Bir düzeltme gerçekleştirdi. Bir sonraki tepesi de muhtemelen burada 1300... E 
50'ler, 1360, 1370'ler seviyesinde olacaktır. Directional Movement Index'e baktığımız zaman 30 Temmuz itibariyle bir kesişme sağlıyor. Kesiştiği tarihten itibaren Bist Bank'in verdiği kar ortalama %10'un üzerinde oluyor. Sonra aşağı yönlü bir iniş gerçekleşmiş, tekrar bir çıkış gerçekleşmiş. Şu an tekrar iniliyor. Belki 25 Ağustos'a kadar bir tökezlenme olabilir. Sonra tekrar yukarı yönlü çıkmaya devam edecektir. Hedefine destek direnç arasına ulaşana kadar. Aresa'ya baktığımız zaman Aresa 42'ler seviyesinden hızlıca 70'ler attı. Burada hafif düzeltmeler yaşayıp şu an 60'lar seviyesine geliyor ve burnunu yukarı çevirmesi de yukarı yönlü gidişatının devam edeceğini bizlere aslında söylüyor. Kafman hareketli ortalamasına baktığımız zaman 30 Temmuz itibariyle hem 30 Temmuz'da Kafman üzerine çıkıyor hem Wave Trend osilatörü de al konumuna geçiyor. Wave Trend ile birlikte ortalama yine orada gördüğümüz gibi %12-%13'ler bir kar marjı veriyor. Kafman üzerinde olmamız da güvenli bir al bölgesinde olduğumuzu söylüyor. Burada 1240'lar bizim için belki kademe düşürebileceğimiz ortalama düşürebileceğimiz kısımlardır ama ben 1240'lar 1239'lar seviyesine kadar düşebileceğini şahsen düşünmüyorum. Kaf Kafmana da şu an e, bu şekilde söylemiyor. Wave Trend Osilatörüne baktığımız zaman bir sat sinyali oluşmuş ama muhtemelen şuralarda bir durgunluk yaşatıp aynı şu şekilde. Bir sat sinyali geliyor. Şuraya kadar bir toparlanınca tekrar bir al sinyali gelip bir sonraki zirveye gidiyor. Muhtemelen bunun aynısını burada da şu an göreceğiz. Çok ciddi bir sat sinyali olduğunu düşünmüyorum ama iyi kardaysa kar realizasyonu yapabiliriz veya yukarıdan Satış yapıp aşağıdan lotlarımızı hacimlerimizi arttırabiliriz. Orada maliyetimizi düşürüp lot sayımızı arttırabiliriz. Bist 100 tarafına yani borsalar tarafına geldiğimiz zaman hemen indikatörlerimizi atalım. Bollinger bantlarının Bist 100 tepesine doğru yine bir çıkış yapıp düzeltmiş bir çıkış daha yapıp düzeltmiş. Bankalarla biraz benzer bir grafik sağlıyor. Burada Bist 100'ümüz için 1417-1420 daha çok seviyeleri çok kritiktir. Bu seviyelerin altında kapanış istemiyoruz. Directional Movement Index tarafına geldiğimiz zaman ise 29 Temmuz'da bir al yerine geçtiğini ve 29 Temmuz'dan itibaren Bist 100 zaten %15 yakın bir kar marjı ürettiğini şu an biraz birbirlerine yakın olduklarını mavi ve sarının fakat tekrar açılarak yukarı yönlü devam etmeyi düşündüklerini ben tahmin ediyorum. Aresa'ya baktığımız zaman uzun süreler 34, 30, 33'lü seviyelerde dolaştı fakat sonra hızlı bir şekilde buna tam rally diyemesek de güzel bir yükselişle yukarı yönlü %10'luk kar marjını vererek başladı gitmeye. Buralarda 60'lar seviyesine biraz dinlenerek tekrar 55'ler 59'lar seviyesine düştü. Şimdi yukarı yönlü gidişatı muhtemelen devam edecek de teknik analiz yönünde tabii ki. Burada genel piyasa analizinde çektiğimiz genel piyasa analizinde sizlere anlatmaya çalıştığımız konular da çok önemli oluyor. Bunlar hangi konular? İşte bunlar cari açıklar, bunlar diğer ülkelerle yaptığımız anlaşmalar, bunlar işsizlik enflasyon faiz oranları gibi konular. Bunları da mutlaka izlemeyi kaçırmayın derim sizlere. Wave Trend Osilatörüne baktığımızda bizlere burada dip noktada 28 Temmuz'da bir al sinyali üretiyor. Üzerine bir ay içerisinde %10'luk bir kar marjı veriyor ki bu gayet güzel. Ardından 19 Ağustos itibariyle bir sat sinyali veriyor. Fakat sat sinyali verdikten sonra tekrar bir yeşil mumla kapanış yapıyoruz ki muhtemelen 20 Ağustos günü yani bugün de bir yeşil mum kapanış yapacağız. Cuma günü olmasına rağmen. Wave Trend sata da geçse Kafman burada bizlere 1420'leri çok temiz bir şekilde tuttuğu için şu an görünürde düşüş pek fazla gözükmüyor gibi. Evet toparlanmalar düzeltmeler bakın şu aradaki kırmızı mumlar her çıkışta gerçekleşir. Düzeltmeler olacaktır. Fakat Wave Trend burada işte şu Düşüşten sonra şurası sonra tekrar bir zirve yapması gibi biraz top belki düzeltir bir şişkinliğini alır sonra tekrar yukarı yönlü mutlaka gidişine devam edecektir. Dolar TL tarafına geçiyorum. Dolar TL'ye geldiğimiz zaman hemen indikatörlerimizi atarak devam edelim. Dolardaki sıkıntı ekonominin kötüye gitmesi ve paranın sürekli değer kaybetmesi yoksa dolar e, teknik olarak aslında çok yükselebilecekmiş gibi durmuyor. Şimdi baktığımız zaman Bollinger Band'ın orta seviyelerinde olduğunu yani 8.50'ler seviyesinde şu an beklediğini görüyoruz. Directional Movement Index 11 Ağustos itibariyle sata geçiyor ve hala aslında sat sinyalleri içerisinde olduğunu biraz yaklaşıyor. Fakat hala ala dönmediğini Directional Movement'da görüyoruz. Aresa'ya baktığımız zaman 27'ler seviyesinde olan Aresa yukarı 60'lar seviyesine kadar çıkıyor. Fakat dinlenmek için tekrar 40'lar seviyesine kadar geldiğini hafif bir yukarı yön olsa da şu an kafasını aşağı yön tarafında tuttuğunu ve istikrarının o tarafta olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki bu ekonomik verilerin ne kadar iyi gittiğiyle ne kadar iyi anlaşmalar yaptığımızı ilgi olarak değişiyor. Fakat Kaufman bize burada çok önemli bir noktaya değindirecek. Kaufman 8.47'ler seviyesini görüyor. 8.47'lerin üzerinde şu an olduğu gibi gün gün kapanış yapmaya devam edersek bu bizim için olumsuz bir sinyal olacaktır. Mutlaka Kaufman takip etmeli altında kapanışları yeğlemeliyiz. Çünkü üstündeki bakın kapanışlar şuradan şuraya kadar bizi yukarı yönlü götürdü. Wave Trend Osilatörüne baktığımız zaman daha demin borsalarda olacak dediğimiz şey gibi mesela şurada bir satış sinyali geliyor. Sonra tekrar burada bir alım sinyali geldiğini görüyoruz. Bu noktada yapmamız gereken şey 
Buradan şu an alım sinyalinden 1-2 gün içerisinde Kaufman'ı da takip ederek tekrar sata dönmesi ve güvenli bir şekilde BIST 100 tarafının yükseleceğine inanmamızdır. Ama dolar TL için yatırım yapmak isteyenlere buradan kademelenmek belki biraz maliyet düşürmek mantıklı olabilir ama bir aşağı seviyelerini 8.42 bir aşağıda da mutlaka yine günü, e, sene içerisinde gelecek 8.35'li seviyeleri bekleyip daha yüklü kademelenmeleri oraya ayırabilirler. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz sizlerden ricam kanala abone olup beğen atmanız ve zil bildiriminizi açmanızdır. Yorumlar kısmına aklınıza gelen içerik fikirlerini yazarsanız istediğiniz videoları çekebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese karlı işlemler.